হ্যালো শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো দা প্রোগ্রেস বিটির পক্ষ থেকে আমি শুভ স্যার তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি ও তোমাদের এখন মডেল টেস্ট চলছে আজকে গণিত মডেল টেস্ট তো এই মডেল টেস্ট প্রশ্ন আমি শেষে দিয়েছি তো প্রশ্ন যেহেতু দেওয়া হয়ে গেছে তোমরা পরীক্ষা দেওয়ার আগে এই ভিডিওটা আগে প্রথম থেকে দেখে নিবা যে আমি মানে অঙ্কের নিয়মগুলোকে আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তোমরা একটা ভালো করে খেয়াল করবা যেহেতু গণিত পরীক্ষা একক পরীক্ষা অনেকগুলো আইটেম দেওয়া আছে অনেকগুলো বলতে পঁচিশটা আইটেম দিয়েছে পঁচিশটা আইটেম মানে পঁচিশটা নিয়মের যেহেতু একক সাবজেক্ট সুতরাং তোমাদের নিয়মগুলোকে একটু স্মরণ করে দিচ্ছে এবং মনে করে দিচ্ছে এটা একটু তোমার ব্রেনটাকে একটু ঝালাই করানোর জন্য আচ্ছা যদি আমার আছে শূন্যস্থান পুরো সাপোজ পরীক্ষা আসছে তো যোগের বেলায় কি নিয়ম বলেছিলাম সেটা তুমি একটু রিপিট করো যোগের বেলায় প্রথম ঘর দ্বিতীয় ঘর যে ঘরই খালি থাক না কেন চোখ বন্ধ করে বিয়োগ করতে হবে বিয়োগের বেলায় কি বিয়োগের বেলায় প্রথম ঘর খালি থাকলে যোগ আর দ্বিতীয় ঘর খালি থাকলে বিয়োগ এবার আসি গুণ যোগের সাথে গুণের একটা সম্পর্ক কি যোগের বেলায় বলেছিলাম প্রথম ঘর দ্বিতীয় ঘর যে ঘরই খালি থাক না কেন বিয়োগ আর গুণের বেলায় প্রথম ঘর দ্বিতীয় ঘর যে ঘরই খালি থাক না কেন ভাগ গেল এবার বিয়োগের সাথে ভাগের একটা সম্পর্ক বিয়োগের বেলায় বলেছিলাম প্রথম ঘর খালি থাকলে যোগ দ্বিতীয় ঘর খালি থাকলে বিয়োগ আর ভাগের বেলায় বলছি প্রথম ঘর খালি থাকলে গুণ দ্বিতীয় ঘর খালি থাকলে ভাগ কি সুন্দর সিস্টেম দেখো এই টপিক্স তোমার এই সিস্টেম তোমার যদি মাথার মধ্যে থাকে বা জানা থাকে তাহলে কখনো বিশেষ করে খালি ঘর পূরণের ক্ষেত্রে তোমার শূন্যস্থান পূরণের ক্ষেত্রে তারা কখনো ভুল হবে না এবার আসি কম বা বেশি নিয়ম অঙ্কের শেষে যদি কম বা বেশি লেখা থাকে তাহলে চোখ বন্ধ করে বিয়োগ করতে হবে তার মানে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিয়োগ যদি শুধু কম লেখা থাকে তবু বিয়োগ যদি শুধু বেশি লেখা থাকে তবু বিয়োগ আবার যদি কম বা বেশি দুটোই লেখা থাকে তবু সেটা বিয়োগ দুইটি নাম পাশাপাশি থাকলে সবসময় প্রথম নামটা হবে এবং দুইটি নামের শেষে থেকে যে অপেক্ষা থাকলে শেষের নামটা হবে দুটি নামের মাস ও গলে যায়নি তো রিপিট করে তো দুইটি নাম পাশাপাশি থাকলে সবসময় প্রথম নামটা আর দুইটি নামের মাঝে থেকে যে অপেক্ষা থাকলে শেষের নামটা ধরতে হবে রিপিট করো প্লিজ নিয়মগুলো আবার যদি আমরা যাই সাপোজ দেখা গেল কি যে একটি জিনিসের দাম দেওয়া আছে তার থেকে বেশি কোনো কিছু দাম বের করতে হলে চক্ষু বন্ধ করে গুণ তার মানে একটি কলম একটি খাতা যাই কিছু দেওয়া থাক না কারণ তার থেকে বেশি কিছু বের করতে হলে গুণ আবার যদি বেশি কোনো কিছু দাম দেওয়া থাকে তার থেকে কম কোনো কিছু বের করতে হলে ভাগ করে অঙ্ক করতে হবে বেঞ্চের অঙ্ক নিয়মটা মনে আছে তো কি নিয়ম বলো তো যে যদি সাপোজ তেত্রিশ জন বা পঁয়ত্রিশ জন একটা ক্লাসে আসে সেক্ষেত্রে প্রতিটা বেঞ্চে ছয়জন করে বসছে তাহলে ছয় সাত ছত্রিশ মেলে না পাঁচ ছয় তিরিশ অবশিষ্ট পাঁচজনের জন্য আরও একটি বেঞ্চের প্রয়োজন হবে এই রুলসটাকে তুমি মাথায় রেখে তোমার টোটাল অঙ্কগুলোকে সুন্দর করে করতে হবে ঘন্টা মিনিটের নিয়মের ক্ষেত্রে তুমি যেভাবে তোমাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে বারোটা দুপুর বারোটার আগের সময়টাকে ধরতে হবে বারোটার পরের সময়টাকে ধরতে হবে এটা মাথায় রাখা তোমার জন্য খুবই জরুরি বারের অঙ্ক যদি পরীক্ষা থাকে তাহলে আগে পরে থাকলে একদিন বেশি এই বারের অঙ্কের ক্ষেত্রে রুলসটা কিন্তু তোমাদের সামনে আমি সরাসরি তুলে ধরেছিলাম যে আগে পরে থাকলে পাঁচ দিন আগে ছয় দিন পরে সাত দিন আগে এরকম যদি আগে পরে থাকে তাহলে অবশ্যই ওই দিনটা ধরে একদিন বেশি এটা তুলে ধরার একটাই নিয়ম একটাই কথা আমি তোমাদের বললাম যে পরীক্ষার আগে জিনিসটা তোমার মধ্যে যদি ঝালাই থাকে তোমার মধ্যে যদি কমপ্লিটলি থাকে তাহলে পরীক্ষাটা তোমার জন্য সুন্দর হবে এবং এক ঘন্টা তুমি এক ঘন্টা টার্গেট এক মিনিটও বাড়তি পাবে না পাশাপাশি তোমাকে আগে শেষ করার টার্গেট করতে হবে যে পনেরো মিনিট থাকতে বা দশ মিনিট থাকতে আগে শেষ করতে কারণ অঙ্কগুলো চেক করতে অনেক সময় দ্রুত করতে গেলে কিংবা অনেক সময় বিভিন্ন নিয়ম আসলে তখন একটা তার একটা এলোমেলো হয়ে যেতে পারে এবং মাস্ক বি তোমার অঙ্কে ডান পাশে রাফ করতে হবে হাতে যেটা থাকবে সেটা পাশে লিখে রাখতে কি হবে মনে থাকবে দেখ কথাগুলো অবশ্যই কথাগুলো মেনে নিয়ে পরীক্ষাটা দাও গণিত পরীক্ষা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং একটা মাথা ঠান্ডা রাখা গণিত মানে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে মাথা গরম করা যাবে না একটা কঠিন আসতে হতেই পারে কঠিন সেটা তোমার কাছে ক্রিটিক্যাল মনে হচ্ছে তুমি ওইটা রেখে তুমি পরেরটাই চলে যাও ওইটার জন্য তুমি স্পেস রেখে দাও জায়গা রেখে দাও এটা তোমার মাথায় রাখতে হবে ফলো করো না আজকে যে শুভ স্যারের কথাগুলো বলেছি দেখি শুভ স্যারের কথা ফলো করে আজকে পরীক্ষাটা দিই দেখে ভালো করতে পারে কিনা তো সেসব প্রশ্ন দিয়ে দিয়েছি তোমাদের সামনে সুন্দর করে আগে ভিডিওটা কমপ্লিটলি দেখে নিবা দেখে তারপর সুন্দর করে পরীক্ষাটা দিবা ঠিক আছে অবশ্যই তার প্রোগ্রেস ভিডিও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবা পাশে থাকা বেলাইকন বাজা দিবা এবং কি কে কত পেয়েছো কার কোথায় সমস্যা আছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবা আমি মানে আমার এই কষ্টের মধ্যেও একটা আনন্দ একটা সুখ আমার মধ্যে আছে সেটা হচ্ছে তোমরাই পড়াশুনোর মধ্যে আছো আমার শত কষ্টের মধ্যে একটা সুখ সে হচ্ছে তোমরা এখন পড়াশুনোর মধ্যে আছো সুতরাং আমার 
অভিনন্দন অভিনন্দন কৃতি শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন শুভ স্যারের প্রোগ্রেস কোচিং সেন্টারে দু সালের তৃতীয় শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষার্থীদের অবিস্মরণীয় সাফল্যে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ভর্তি পরীক্ষার একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাম প্রোগ্রেস কোচিং সেন্টার দু সালের কৃতি শিক্ষার্থীদের ক্রেস্ট প্রদান ও ফুলেল শুভেচ্ছা এখানে মনোরম পরিবেশে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় দুর্বল শিক্ষার্থীদের বিশেষ যত্ন সহকারে পড়ানো হয় শিক্ষকদের আন্তরিক পাঠদান শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এমতাজ মঞ্জিল ফকিরবাড়ি রোড বরিশাল আজই যোগাযোগ করুন ফোন নম্বর জিরো এবং জিরো